Hallo Leute, willkommen zurück zu Final Fantasy VII Rebirth. Swing by the ranch once you're done with uh, whatever you got going on. Ja, da wollen wir jetzt gerade eher hin. Ah. Das heißt, es gibt hier... Oh ne, Loveless. Genesis gefällt das wahrscheinlich. Ähm. Das heißt, es gibt keine Zelte mehr. Wie in den alten Teilen. Wo du quasi dann deine TP und MP heilen konntest. Sondern es gibt halt jetzt Kissen. Und Gegner. Viele Gegner können mit Angriffen, die ihre Inventar... Ja, come on. Ich bin kein Player, aber ich nicht. Das reicht nicht ganz. Ah, oh, Hilfe. Kann auch was gucken. So, hier bei Aerith. Was hat sie eigentlich alles für Materie? Heilen, Gebet. Und Luft. Ja, das ist eigentlich okay. Der rettet gar nichts. Wir müssen uns halt auch irgendwann mehr Materie kaufen. Das ist wahrscheinlich eine schöne Map. Die ist halt sehr groß, aber ihr müsst euch überlegen, die im Original war an sich auch groß, die war halt nur leer. Und ich meine, solange man hier wegen Schnellreiseoptionen kriegt, nehme ich jetzt auch mal an, weil wirklich die ganze hin und her laufen, ist ja schon so ein bisschen wack. Naja, und ich hoffe jetzt einfach mal, dass die meisten Sidequests einfach innerhalb Städte, Städte, äh, von Städten sind, nicht einfach irgendwo äh, auf der Open World verstreut. Weil bisher gab es noch keine, sonst hätte man es ja angezeigt. Sonst wird, die, wird, die werden ja mir automatisch angezeigt, dass es Sidequests gibt. Das ist ja nicht irgendwie. 
Ja, vielleicht dauert es auch erstmal. Ich meine, äh, beim ersten Teil kam auch erst im dritten Kapitel irgendwie die erste Sidequest. Ja, aber ich möchte halt schon alle machen, weil im ähm, ersten Teil wurdest du ja schön belohnt dafür, wenn du alle gemacht hast. Was ja auch der Grund war, warum ich es nochmal neu gespielt habe dann. Bambi, bist du ein Gegner? Can you be so sure? Because I've read the field guide. Like any good soldier, local wildlife will only attack while on the hunt or in defense of their territory. Fiends, on the other hand, attack without reason. If they're attacking, what does it matter? It matters if your nose can discern their intent before they attack, as I gather yours can't. Was machen wir jetzt eigentlich hier? Ich kann mich nämlich nicht mehr daran erinnern, dass man hier hin musste. Aber scheinbar doch. Public landing. Could borrow a boat, make our way across. Then head on through the mines and keep going till we hit Juna. Sure. Why not? You'd trust these rotting hulks? I mean, we could. Let's not. Then maybe we swim it. This swamp is home to the deadly Midgard Swarmer. Beware. But even if you're slow, you can rent a chocobo. We'll see you safely past being nothing if not fast. So just give Bill the word and he'll pick you out. A bird! <laughs> <laughs> well, can we rent some birds? Can we? Ja, das gab es auch im Original, aber das war halt kein... Das hat man halt, wie schon gesagt, das war halt nicht so detailliert wie jetzt hier. Genau, die Chocobo Ranch, da muss man jetzt hin und sich einen Chocobo holen, damit kann man dann darüber. Aber sonst muss man gegen den Midgar Solom kämpfen. Ich weiß nicht, ob man sie hier auch bekämpfen kann. Das Ding ist, im Original war das teilweise unmöglich, weil die irgendwann eine Attacke rausgehauen hat, wo einfach dich komplett gewiped hat. Ja, also das gab es, wie schon gesagt, doch im Original, aber das Ding ist, ihr müsst halt auch so sehen, äh, die World Map im Original war halt doch schon viel kleiner. Und deswegen habe ich jetzt gerade nicht erst, erst mal nicht verstanden, was das jetzt hier ist, aber ja, halt doch, jetzt weiß ich es auf jeden Fall. Weil zum Beispiel eine Angelstelle war es ja auch nicht, war einfach ein grünes Feld und dann halt ein Sumpf mit der Schlange drin. Ich bin so ein Vollidiot, ich krieg immer X. Ich bin noch zu sehr bei äh, Persona 3, was ja vor kurzem auch auf Kurs gespielt hat. Das Display folgt übrigens ein bisschen später, weil es kommt nämlich einfach das originale Persona 3 das Display und dann halt Reload irgendwann. Aber ich habe es immer schon selbst gespielt. Heißt, freut euch da auf jeden Fall auch drauf, wenn euch Persona 4 und 5 gefallen hat. Okay, Arif hat eine richtig cursed äh, Lebensnummer. Aber ey, sie hat wenigstens einen Checkpoint, wie es scheint. Habe ich gerade Checkpoint gesagt, ich meine Checkpoint. Mit einen Witz ruiniert. Ich hoffe mal, dass es mit dem Chocobo-Fang nicht so nervig ist wie im Original. Ich kann nur sagen, das war einer der ekelhaftesten Stellen. 
Weil du musst halt auch noch äh, Fat Kill ausgeben, um einen fangen zu können. Und dann muss das auch noch funktionieren. Weil das Ding ist, im Original hattest du quasi dann das Item, dieses äh, Krakakraut. Wie hieß das? Ich glaube irgendwie so, auf jeden Fall irgendwie so ein Kraut, was die quasi mögen. Und dann hast du das quasi im Chocobo hingeworfen, damit er für die Runde nicht abhaut. Und dann musstest du die Gegner besiegen. Weil wenn du das nicht geschafft hast und der Chocobo abgehauen ist, dann war das schon mal weg. Und das Kraut auch. Und das hat, und das hat immer gekostet. Das heißt, äh... Ich weiß doch, dass ich bei meinem ersten Durchspielen, ich meine, ihr könnt euch gerne das Original des Play angucken. Ähm, das hat nicht, das war nicht einfach. Das war wirklich ziemlich nervig. Habe ich sogar dazu verleitet, Chocobos zu haben. mag ich gar nicht so, ne? Egal, er levelt ja mit. Aber für eine Stelle braucht man ihn nämlich. Ich meine, brauchen ist hart. Du musst ihn benutzen für eine Szene. Weil jeder Charakter hat halt seinen eigenen Arc. Und da hast du meistens den Charakter automatisch ausgerüstet. Das macht ja aber nichts, wenn die dann sowieso aufleveln. Und da ist die Farm. Pleasure to see you all again. And welcome to my humble ranch. Managed to get your truck fixed? Indeed I did. You must have been my lucky charms. She started up right after you left. Anywho, what can I do you for? You in the market for some fine feathered friends by any chance? Are we ever. Need them to get through the swamp lands. Then you have come to the right place. Back in the day, we had Republic ferries to get us from A to B, but now they're nothing but driftwood, sadly. We got the next best thing, though, chocobos. To them, a bottomless bog's no worse than a kiddie pool. Now, ladies, you're probably wondering, what gives these birds the power to glide across swamps with ease? Would you believe that their fluffy feathers give them the buoyancy to float while their limber legs can outrun a motorboat? Not even the dreaded Midgard Sormer, one of the fastest fiends around, can keep up with them. Oh, wow. <laughs> But you don't need convincing. You just need pointing to a hard-working chocobo, nature's two-legged limousine. So can we rent some? Sure can. My grandson Billy's in the stable over yonder. He'll help you out. Da ist schon Farm Boy. Was ist das Lied im Hintergrund? Ach, irgendwann muss ich auch wieder das Original mal durchspielen. Ich meine, auch wenn ich das Original so ein bisschen bash manchmal, das ist es halt trotzdem in meinen Top 5 der Lieblings Final Fantasies. Und meine Lieblingsteile sind ja halt 8, äh, 10, 8, 6, 9 und 7. 
Ja, wo ich glaube, ich habe, ich glaube, ich tue sogar 7 über 9, wenn ich ehrlich bin. Weil ich bei 9 zum Beispiel gar nicht mehr so viel weiß, um was es da eigentlich ging. 9 habe ich nämlich ziemlich vergessen, leider. Auch wenn es richtig gut war. Howdy! It's all aside. Need some chocobos to cross the swamp. I'm sorry, Pops, but you're out of luck. Pops? Got no more birds. Last one went this morning. Could have fooled me, kid. These are spoken for. That or they're not fit for riding. But... I can see you're in a bind, so I'll bump you up the list. For a price, of course. Which is? Ten grand each. <laughs> the thing is, we don't have that kind of money. Or any, really. Hmm. Well, there is one other option. Only cost you a grand. Uh. Is what a scoundrel might say. But I wouldn't dream of distressing y'all further. Just so happens one of our birds ran off the other day. Wild thing, but still a fine chocobo. If you can manage to find and catch him, then he's yours. Free of charge. You sure? Yeah, why not? Name's Pico. The hardest-headed bird you'll ever meet. By far. And he's the spitting image of Pops here. <laughs> you can start by looking for his tracks. Find those, and you're sure to find the feet that made them. Now, wild chocobos can be a bit skittish around people. But if you play it cool and creep up real quiet-like, you'll wrangle them no problem. I think we can do that. Thanks. And one last thing. This info comes free of charge, provided you promise to stop by our shop. Speak to Chloe back there. She'll sell you whatever you need. <laughs> Kid's a born businessman. <laughs> Y'all can catch our runaway and get his butt back here. Riding and rearing lessons are on me. Das klingt äh doch man muss es kaufen. Sorry about my brother. All he thinks about is money. He's just doing his job. We understand. I suppose, but he's been a real pain about it ever since our parents left. Say, are you guys from Midgar? Yeah, the Undercity. Then, do you happen to know Chocobo Sam? Um, not very well, but yeah. Yeah, this is the typical Boston Wall Market. Where is he? Probably the Sector Six slums. He's a big deal in Wall. Um, why do you ask? I was thinking about reaching out. It's his fault. Mom and Dad are gone. So, Chloe. That's none of these good folks' business. But they get help. Don't tell anyone what she told you. Sam's one of the biggest names in the business. If he gets wind of that story, our ranch is done for. Don't worry. Your secret's safe with us. I promise. Oh, take these greens. You can give them to Pico when you find him. They were always his favorite treat, you see. No, I wasn't just about to say he's not going Okay, cross. Right. Should probably sell you stuff, huh? Billy will throw a fit if I don't at least try to get you to spend a few gil. No pressure, but if anything catches your eye. Also, if you have any golden plumes on you, I can exchange them for chocobo gear. So be sure to hand them over if you do. Okay, sie verkauft sowas. Was ist das jetzt?
Das ist halt schon so krass, das alles so in richtig krasser Grafik halt zu sehen, weil ich meine, ich habe immer noch das Original vor Augen, einfach wie das, wie das da abgelaufen ist und so. Wirklich, bitte, bevor ihr Rebirth guckt, guckt euch das Original an, wirklich, ihr habt da die beste Experience. Kann ich euch mal sagen. Da habt ihr nämlich auch diesen Vergleich einfach. Und ihr wisst zwar schon, was dann passieren wird, aber ihr werdet direkt Unterschiede merken. Was auch richtig nice ist, dann immer bei einem Remake, wenn man dann immer die Unterschiede sieht und so. Wenn es keine schlechten sind. Aha. Du haben wir schon mal ein paar Schokobus. Ja, da komme ich jetzt nicht hin. Bingo. Yeah! Come on, y'all! Let's go bag us a chocobo! Keep it down. When you're on the hunt. Okay, this is deutlich besser als im Original. Prey? You know we're not here to kill him, right? Yeah. Mal wie schon gesagt, ich kann's euch nochmal erklären, wie man... Nähere dich, Pico, ohne dass er... Oder die anderen... Okay, kannst du dich per Greif mit deinen Auswischer schnell aus dem Staub machen? Okay, das ist viel geiler als im Original. Ich kann es euch nochmal erklären. Im ihr müsst es euch quasi vorstellen. Äh, diese kleine Weltkarte, da habt ihr da so Fußspuren gesehen. Und dann, wenn du auf den gelaufen bist, ist ein Random Encounter gestartet, wenn du auch diese Materie ausgerüstet hattest. Und dann musstest du mit diesem Gisakraut, das quasi dem Chocobo hinwerfen, damit er für die Runde nicht abhaut. Weil das Ding ist, der haut, der versucht jede Runde abzuhauen. Und dann, ist, dann habt ihr verkackt. Dann müsst ihr nochmal, am besten wahrscheinlich nochmal Gisakraut kaufen. Äh, Gizarkraut hieß es nicht, Katarkraut oder was habe ich vorher gesagt? Ja, egal. Auf jeden Fall musste ich das am Her hinwerfen und dann quasi alle Gegner töten. Dann habt ihr einen Chocobo gefangen. Und es war super auf Frust frustrierend. Oder doch. Und ich denke mal, man ist ja versteckt. Das dauert viel zu lange. Ja. <lacht> okay, man kann es immer, immerhin noch mal probieren. Ah, Hilfe.
he just the cutest? <laughs> They are kind of similar. Totally. <laughs> what does he want now? Do you think maybe he's still hungry? Sorry, that's all the food we had. But you know where there's more? Bill's place. Oh. Back to the ranch it is then. Come on! Okay, gut, Leute, ich würde sagen, machen wir im nächsten Part weiter bei Final Fantasy VII Rebirth. Bis dann und ciao!